Всем привет! В своем видео «Как путешествовать по Италии самостоятельно», где я начала раскрывать перед вами карты и рассказывать, как я планирую наше передвижение, я уже говорила о том, что нам предстоит поздний прилет в аэропорт Венеции Марко Поло. А поселились мы в местечке под названием Мэстри в небольшом отеле Каса Вилла Гардения, совсем недалеко от железнодорожного вокзала. Так как прилетаем мы после 10 вечера с тяжелыми чемоданами, то я все-таки решила не экономить на передвижении поздно вечером в незнакомом городе и заказать трансфер. Я открыла перед вами Google карту для того, чтобы вы смогли оценить примерно расстояние и маршрут нашего передвижения. Если эту карту увеличить, то мы увидим, что железнодорожная станция Мэстри находится совсем недалеко, буквально в 200 метрах от нашего отеля. Ну а собственно аэропорт Венеции Марко Поло расположен на расстоянии 17, почти 18 километров и время в пути займет около 20 минут. На отдельных вкладках я заранее открыла несколько сайтов, из которых я буду выбирать. Самым распространенным сайтом, который я всегда рекомендую рассматривать путешественникам, которые собираются запланировать трансфер, это сайт Holiday Taxis. Все дело в том, что помимо индивидуальных трансферов, очень часто данный сайт предлагает групповые трансферы. То есть, если вы приезжаете в какой-то крупный город, особенно если это происходит днем, то у вас есть больше шансов забронировать групповой трансфер и значительно сэкономить стоимости. Ну, здесь на данном сайте я ввела данные свои конкретные. То есть, мне необходим трансфер из аэропорта, страна Италия, аэропорт Марко Поло и высадка планируется в Венеция Мэстри. Все это будет происходить 25 апреля в 22.15, количество человек 3. И после того, как я нажимаю кнопку «Забронировать», система выдает мне только индивидуальные трансферы, ну, либо вообще персональный микроавтобус, который необходимо оплачивать сразу за всех пассажиров. Язык выбран русский, валюта выбрана рубли, для того, чтобы мне было легче сравнивать и оценивать ситуацию. Значит, самый дешевый трансфер индивидуальный на автомобиле на человека составляет 1084 рубля и 3252 рубля на троих соответственно. То есть это цена за одну машину. Также на второй вкладке я открыла сайт Kiwi Taxi, который тоже очень популярен и в том числе он популярен в Италии. Это хорошо проверенный сайт, которым пользуются многие путешественники. Здесь я также выбиваю аэропорт Марко Поло, Нестре, нажимаю найти. Валюта также выбрана рубли. Система выдает разные варианты в зависимости от класса автомобиля. То есть мы видим в данном случае, что микроавтомобили, здесь перечислены для примера марки, стоят столько же, сколько автомобилей комфорт класса с учетом предлагаемой скидки на данном сервисе. Уж не знаю, в какую акцию я попала. Может быть, как всегда, сработал промокод «Весна», написанный английскими буквами, но за 2750 то есть за 45 евро я могу осуществить нужный мне трансфер. Если вернуться на предыдущий сайт, то здесь стоимость была 3252, то есть уже дешевле 2750. Ну, я бы могла на этом закончить свой выбор э, трансфера, но в моем первом видео о том, как путешествовать по Италии самостоятельно наш маршрут, э, я уже заходила на сайт, э, на сайт компании Transfer Italy на котором я вам показывала для примера разницу в стоимости между трансфером в Венецию и трансфером в Местре. Так вот, если я вбиваю здесь свои параметры из аэропорта Марко Поло на железнодорожный вокзал Местре, почему-то у меня все перепуталось и получилось наоборот. Сейчас мы поменяем. Вот теперь все правильно. Значит, также 25 апреля аэропорт ЖД-станция в одну сторону для троих искать трансфер. Ну и в данном случае мы видим, что э, трансфер, стоимость трансфера неизвестна. Она узнается по запросу. Исходя из того, что данный сайт мне не знаком, его услугами я не пользовалась, 
Мне больше всего импонирует сайт Holiday Taxis, но в данном конкретном случае нашего позднего прилета и не совсем стандартного выбора трансфера, то есть у нас не самый распространенный вид трансфера, обычно едут либо в центральные гостиницы, на центральную площадь оттуда уже расходятся. В таком случае есть вероятность сэкономить. В моем случае на сайте Holiday Taxis вероятности сэкономить у меня нет. Поэтому мой выбор пал на Kiwi Taxi, на автомобиль комфорт класса за 2750 рублей именно этот трансфер я и буду заказывать для того чтобы непосредственно заказать трансфер что еще важно знать важно понимать будет ли отслеживаться ваш рейс непосредственно компании которую вы заказываете трансфер Почему это важно? Если вы летите в самолете, и, к примеру, ваш рейс задерживается на 15-20 минут, то в незнакомой стране вы в роуминге должны будете дозваниваться до компании, объяснять ей ситуацию, говорить, что ваш рейс задерживается, и терпеть, возможно, какие-то штрафные санкции. В случае с проверенными крупными компаниями этого делать не нужно. Вы заполняете номер вашего авиарейса, заполняете дату и время прибытия, и компания самостоятельно отслеживает опоздание либо изменения в маршруте. Что еще следует отметить? Еще следует отметить, что во многих городах действует так называемый ночной тариф. Поэтому сейчас я буду заполнять заявку на бронирование, отправлю ее в данную компанию. А если с меня возьмут дополнительные 10% за то, что время прибытия рейса осуществляется в позднее время, то я обязательно вам сообщу об этом в следующих видео, потому что это важно, потому что очень многие компании заявляют цену на дневное время, а ночное время, соответственно, на 10% дороже. Но я надеюсь, что компания Kiwi Taxi не будет мне преподносить такие сюрпризы, поэтому я заполняю форму, получаю ваучер на почту, распечатываю его, и а, уже по прилету в Венецию, когда мы прилетим в аэропорт, а, я обязательно расскажу вам, все ли у нас состоялось и были ли какие-то заминки и неурядицы в связи с заказанным мной трансфером. Ну а на этом данное видео я заканчиваю. Увидимся в следующих сериях. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, если вам понравилось. До встречи!